ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீ இலா விலாக் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க நம்ம நிறைய வீடியோஸ் கண்டிசாக போட்டுக்கிட்டே வரும் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்னு கொடுங்க சரி இந்த ட்ராவல் வீலாகில் நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்திலி நரசிம்மர் கோயிலுக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம் இந்த அத்திலி நரசிம்மர் கோயிலுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏர்லியாக ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே வந்து நடை வந்து பத்து மணிக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்களாம் காலையில் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஏர்லியாக பண்ணுறது பெஸ்ட்டுன்னு நாங்கள் இப்போ பிளான் பண்ணி போய்ட்டுருக்கோம் சரி வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கன்யூ பண்ணலாம் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அஷ்ட நரசிம்மர் கோயில்கள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சிங்கிரிக்குடி கடலூரில் இருக்குது திருக்கோவிலூர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று விழுப்புரத்துலேயே பரிக்கல் நரசிம்மர் இருக்கார் வேலூரில் ஷோலிங்கரில் நரசிம்மர் இருக்கார் நாமக்கல் நரசிம்ம சுவாமி கோயிலில் இருக்கார் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கும் இது ரொம்ப தெரிஞ்ச கோயில் சிங்கப்பெருமாள் கோயில்னு தான் நம்ம யூஸ்வலாக சொல்வோம் அதாவது அங்கே இருக்க பாடலாத்திரி கோயில்னு கூட சொல்லுவாங்க அங்கே ஒரு நரசிம்மர் இருக்கார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கரூரில் இருக்கக்கூடிய யோக நரசிம்மர் இது வந்து சிந்தலவாடியில் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதே விழுப்புரம் பூவரசம் குப்பத்தில் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கோயில் இருக்குது நம்மளோட ப்ரீ இலா விலாக் சேனலில் இந்த அஷ்ட நரசிம்மர் கோயிலில் பார்த்திங்களா எத்தனை கவர் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம நாலு நரசிம்மர் கோயில் இது வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கோங்க அதில் பர்ஸ்னலாக நான் ஏற்கனவே இதில் எந்த கோயில் போயிட்டேன்னா சிங்கப்பெருமாள் கோயில் போயிட்டேங்க ஆனால் நம்ம வந்து விலாக் சேனலுக்கு கவர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா எட்டு கோயிலில் நம்ம நாலு கோயில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இதில் அஞ்சாவது கோயிலான அத்திலி கோயிலுக்கு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்கே நம்ம கிளம்புனதுனாலே எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருந்தே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க இட்லி வெங்காய சட்னி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ நாங்கள் அப்படியே வந்து என் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படியே பெட்ரோல் பங்க் ஓரமாக போயிட்டு நாங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டோம் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு தான் இப்போ நம்ம ஜேர்னியை கன்யூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் வாங்க நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே கவர் பண்ணுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நரசிம்மர் கோயில் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குமா அந்த மூணையும் நம்ம வந்து கவர் பண்ணோம் ஒரே நாள்லனா அது ரொம்ப விசேஷம்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் மூணு கோயிலும் ஒரே நாளில் கவர் பண்ணோம் ஆனால் எங்களுக்கு அப்போ தெரியாமல் போச்சு கூகுள் மேப் இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக பார்த்துருந்தோன்னா இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க இந்த அத்திலி கோயிலை நம்ம அப்போவே பார்த்துருக்கலாங்க அப்போவே கவர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ நாங்கள் இப்போ அது மிஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வழியாக போகலாம் அப்படியே நம்ம வந்து ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் திருக்கோவிலூரில் இருக்கக்கூடிய உலகளந்த பெருமாள் இருக்கார் அவரையும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ நாங்கள் பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் சரி வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கன்யூ பண்ணலாம் நரசிம்மர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே அவர் வந்து மனித உடலும் சிங்க முகமும் கொண்ட ஒரு உக்கர வடிவம் அவரை எப்படி நம்ம வழிபடுறது நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகமும் இருக்கும் இதை மகாவிஷ்ணுவே நம்ம வந்து வழிபட்டுட்டு போகலாமே அவரோட அவதாரமான நரசிம்மர் உக்கரமாக இருக்கார் அவர் எதுக்காக நம்ம வழிபடணும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் பக்தர்கள் 
அழைத்ததும் அடுத்த நொடியே ஓடோடி வந்து கருணாமூர்த்தி அவர் வந்து நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார் அதனால தாங்க நரசிம்மருக்கு வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து ஒரு சிறப்பம்சம் நமக்கு இருக்குது இதில் வந்து பிரகலாதர் இருக்கலா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து கூப்பிட்ட உடனே அடுத்த நொடி அந்த தூணை உடச்சிக்கிட்டு வெளியில் வந்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி தன்னோட பக்தருக்கு என்ன கஷ்டனாலும் நீங்கள் உண்மையான பக்தியோட நரசிம்மர கேளுங்க கண்டிப்பாக அவர் தருவார் அந்த மாதிரி உண்மையான பக்திக்கு நம்ம நரசிம்மர் அருள் பாலிக்கிறார் இந்த நரசிம்ம வழிபாடு நமக்கு என்னென்னலாம் தருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மன அமைதி அதுக்கப்புறம் துன்பத்துலையும் நம்ம வந்து என்னென்னா மன நிம்மதியோடு இருப்போமா கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்மளை நெருங்கவே நெருங்காதுன்னு சொல்கிறாங்க செல்வ வளம் நல்ல பெருகி வரும் நிம்மதியாகவும் இருப்போம் முக்கியமாக எதிரிகள் தொல்லை அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வணங்க வேண்டிய முக்கியமான தெய்வங்களில் ஒன்று நரசிம்மர் இப்போ வாங்க நம்ம ஜனிய கண்டியூ பண்ணலாம் நம்ம போகக்கூடிய இந்த அந்தலி நரசிம்மர் கோயிலுக்கு வரலாறு இருக்குது அது என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கோயிலில் மூலவராக திகழக்கூடியவர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் இந்த கோயில் கருவறை மற்றும் மண்டபம் எல்லாமே சிறப்பாக ஒரு பாறையின் மீது தான் நமக்கு இருக்குங்க இந்த பாறை மேலே அமைஞ்சிருக்க இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா மேலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இல்லை கிழக்கிலேருந்து பார்க்கும் பொழுது கருட பகவன் இருக்குல்ல அவர் வந்து சிறகுகள் விரிச்சிருப்பாராம் அதுக்கு நடுவில் பாறைகளுக்கு நடுவில் இந்த கோயில் கட்டின அம்சம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கருவறைக்குள்ளே நம்ம போய் பார்க்கக்கூடிய நம்ம லக்ஷ்மி நரசிம்மரை பார்க்க பதிமூன்று படிகள் ஏறி போவது போல இருக்குது ஏன்னா இவர் பாறைக்கு மேலே ஹைட்டு அதுக்கு மேலே நமக்கு கோயில் கட்டியிருக்காங்கல்ல அதனால் வரலாறு படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயில் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான கோயில்னு சொல்கிறாங்க ஹிரண்ய கஷபு வந்து நாராயணர் இந்த தூணில் இருக்காரா அந்த தூணில் இருக்காரான்னு கேட்கும் பொழுது பக்த பிரகலாதன் ஆம்னு சொல்கிறார் இல்லையா அதை நிரூபிக்க விஷ்ணு வந்து நரசிம்மர் வடிவில் தூண்லேருந்து வெளியில் வராரு இந்த பிரகலாதன் வேண்டுகோளை ஏட்டு நரசிம்மர் வரும் பொழுது என்ன செய்கிறார்னா கருட வாகனம் இல்லாமல் தான் வராரு இதனால் கருடன் வந்து ஏமாற்றம் அடைகிறாராம்
சோ மனம் உடைந்த கருட பகவான் நேரா பாத்தீங்கன்னா அந்தலியில் இருக்கக்கூடிய பாறையின் மீது அமர்ந்து தவம் செய்கிறாரு இதுல நெகிழ்ந்து போன நரசிம்மர் அவர்கள் கருடனுக்கு முன்னாடி காட்சி அளிச்சு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அந்தலியில இங்கேயே நீங்க வந்து தங்கி மக்களுக்கு அருள் பாலிக்கணும்னு கேட்கறதுனால இங்கே நமக்கு பக்தர்களுக்கு அவரு லக்ஷ்மி நரசிம்மராக காட்சி அளிக்கிறாரு அதுதான் இந்த கோயிலுங்க அதாவது இங்க இன்னொரு ஒரு புராணம் கூட இருக்குங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா வியாசராஜர் அவருக்கு வந்து யாரோட முற்பிறவின்னு கேட்டீங்கன்னா ராகவேந்திரர் இருக்கு அவருக்கு வந்து ஞானத்துல ஒண்ணு தோன்றுது அதாவது இந்த கோயிலோட சிறப்பு பத்தி அவரோட அறிவுலேயே அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு இதோட சிறப்பு இங்க போய் நம்ம தங்கணும் நம் நினைச்சு அவர் இங்க நேரா வராரு வரும்பொழுதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய அனுமனுக்கு தனி சன்னதி இருக்கு அதை அமைத்ததே வியாசராஜா தான் சொல்றாங்க இப்ப வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கண்டியூ பண்ணலாம் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நைன் ஃபிஃப்டின்னு காட்டுது காலையில் ஆனால் நம்மளோட கூகுள் மேப்பில் இன்னும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் கோயில் போகிறதுக்குன்னு சொல்லுது அப்போ நமக்கே தெரியும் இல்லையா கூகுள் மேப்பில் நமக்கு முன்ன பின்னதான் நமக்கு டைம் காட்டும் நம்ம பர்ஃபெக்டான டைமில் போக முடியாது அதுக்கு மேலேயும் ஆகலான்றதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துடுச்சு ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம் நம்ம கோயில் பார்க்கறதுக்கு முன்ன நட சாத்திட்டாங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் ரிவ்யூஸ் வேறு அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த ரிவ்யூலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காண்டாக்ட் நம்பர் இருந்தது நான் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அது புரோஹிதரோட நம்பரும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்களும் இந்த கோயிலுக்கு வரீங்கன்னா கால் பண்ணி பேசிட்டே வாங்க இப்போதான் எனக்கு தோணுச்சு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க நீ அதுக்கு கால் பண்ணி கேளுமா அப்படின்னு அதனால நான் இப்போ கால் பண்ணேங்க இப்போ கால் பண்ணும் போது அவர் வந்து இன்னும் கோயில் திறந்து தான் இருக்கு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை நாங்கள் ஆன் த வே சென்னையிலேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் எங்க வரத்துக்கு எப்படி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதெல்லாம் கவலையே இல்லை பத்து மணி வரைக்கும் இங்கே நட திறந்து தான் இருக்கும் நீங்கள் வாங்க தாராளமாக இருக்கும் வாங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் பார்ப்போம் நம்ம என்ன டைம் ரீச் ஆகிறோன்னு வாங்க ஸோ இந்த கோயில் போகும்போதே நமக்கு தெரியுது பாருங்கள் நிறைய பாறை பாறையாக ஒரு மலை பாறையாகவே ரொம்ப இருக்குது இந்த கோயிலோட அமைப்பும் அப்படி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியல வாங்க போய் பார்க்கலாம்
ஸோ கூகுள் மேப்பை ஃபாலோ பண்ணி போயிருந்தாலும் இந்த தெருவை எடுக்கும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரே டவுட்டாக இருக்குது நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ குறுகலாக இருக்குதுன்னு எதிர்க்க ஒரு பெரிய வண்டியெலாம் வந்தால் நம்ம எங்கே போகிறது சொல்லுங்கள் சரி பார்ப்போம் ஆனால் வந்து உங்கள் டெஸ்டினேஷன் இங்கே தான் அப்படின்னு காட்டுது நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நம்ம இப்போ கோயிலுக்கு வந்தாச்சுங்க நம்ம கோயில் இப்போ ரீச் பண்ணிட்டோம் நல்ல வேலை கோயில் நட சாத்தலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது நம்ம சீக்கிரம் தான் வந்துட்டோம் இன்றைக்கி சனிக்கிழமைன்றதுனால நிறைய பேர் வராங்க விளக்கு போடவும் செய்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் பாறை மீது எப்படி கோயில் அமைச்சிருக்காங்கன்னு இப்போ வாங்க நம்ம கோயிலை சுற்றி பார்க்கலாம் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை எப்பயுமே கொடி மரத்து கிட்ட தான் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம நல்லா ப்ரே பண்ணிட்டு நம்ம உள்ள போலாம் வாங்க இப்போ இந்த கோயில் பிரகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி நரசிம்மர் மட்டும்தான் நமக்கு காட்சி அளிக்கிறார் இங்கே அனுமரோட சன்னதி கிடையாது அது தனியாக இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த கோயில் அமைந்துள்ள இடம் பார்த்திங்கன்னா தென்பண்ணை ஆறை ஒட்டி இருக்கிறதுனால நமக்கு பிக்னிக் மாதிரி வரணும் அப்படி டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வரலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கோயில் போகிறதுனால நாங்கள் பிளான் பண்ணல பட் இது ரொம்பவே அழகான இடத்துல அமைஞ்சிருக்க ஒரு கோயில் தாங்க ஸோ பக்கத்துலேயே புராணத்தின்படி வியாசராஜர் கட்டினதாக சொன்ன அனுமரோட சன்னதி இருக்குது அங்கேயும் போகலாம் வாங்க இன்றைக்கி கிளைமேட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இதுவே நல்லா வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த பாறைகளை நம்மளால் நடக்க முடியுமா ரொம்ப அழகான 
கிளைமேட் நல்லபடியான ஒரு தரிசனம் இருந்தது எழில்மிக அமைப்பு எப்படி ஒரு அமைப்பு பாருங்க இந்த கோயில் அமைச்சிருக்க இடம் ரொம்ப அழகா இருந்தது கண்டிப்பா குடும்பத்தோட நீங்க வந்தா இங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் இந்த கோயிலை பார்த்துட்டு அடுத்ததாக நம்ம போக போகிற கோயில் உலகலந்த பெருமாள் கோயில் கள்ளக்குறிச்சியில் இருக்குங்க இங்கே தான் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம் அது ஒரு கோபுரமும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம்